Welcome muli sa aking channel mga karitratista. Ang inyong pong napapanood na video ay ang aking ikalawang photography tutorial about still life number 2 gaya ng aking nabanggit sa una kong video. Pero bago ang lahat ay nais ko muna magpasalamat saan pa kundi sa inyo na mga nanood at sumuporta sa aking channel sa pag like, share at subscribe. Muli taos pusong pagpapasalamat sa inyong lahat mga kalitratista. Balik tayo sa aking video. Ito ay nagpapakita na gamit pa rin natin ang natural light, basic camera at kit lens, at syempre, tripod. At bilang subject naman, ang simpleng bagay na nasa ating mga bahay lang, gaya ng inyong nakikita. Kung bibili man, ay mura lang, gaya ng isa o dalawang mansanas. Mga kalitratista, piliin ang maganda sa inyong paningin. Ayan, tara na! Simulan na natin, lapit tayo sa mas malakas na ilaw at mabuti na rin sa sahig natin kuhanan para mas kontrol natin ang magposisyon ng mga objects pero ang orientation ng imahe ay parang eye level natin kinuhanan ng larawan. Hmm, parang may kulang. Ayan! Ito ay para hindi tayo mahirapan sa height ng ating camera. At madali nating ma-view at i-operate para maayos nating makuhanan ang ating subject. Kumpleto na ang ating komposisyon. Bali, top shot tayo. Si mga kalitratista, kaya dito sa ating first shot ay gagamitin natin ang smallest aperture. F22, shutter speed na 2 seconds at ISO 200. Ayan na siya. Very sharp ang ating subject, mula foreground hanggang background. At dito naman ay maliwanag ang susunod nating gagawing adjustment sa ating settings. Kabilang na dyan ang white balance, image size at image quality. Dito naman sa second shot natin ay gagamitan natin ng bigger aperture na f5.6, shutter speed na 1 tenth of a second at ISO 200 pa rin. At dahil lumaki ang ating aperture, i-compensate natin sa ating shutter speed. I-adjust ito sa faster para hindi tayo ma-overexpose. In fact, underexpose tayo ng 1.3 stop. But that's okay mga kalitratista. Sa ating image size at image quality, ay mabuting i-permanent na ang settings to a large 3.2 at fine or highest JPEG plus RAW. Pero mabuting, i-check pa rin ito from time to time bago mag-final shot. Ito ay para masiguro na meron tayong maximum image file for every shot na ating gagawin. At sa ating film simulation ay pwede nyo itong i-skip. Maaaring panoorin na lamang ang una kong video. Sa ating ISO, laging 200 or lower for a better image quality. Ayan na ang ating second shot. Pansinin ang mga blur effect sa ibang object at pati na rin sa background. Yan ang dahilan kung bakit kailangan natin ng bigger aperture. Let's do some variations of shot. Walang masama kung ibahin natin ng konti. Minsan, mas maganda ito as final shot. Sa tulong, Nang kaalaman sa styling or artistic mind ay marami tayong pwedeng gawin. Total, tayo naman ang bida dito sa shoot na ito. Let's try this variation na may optical illusion na nakatusok si Green Apple sa ating tiridor. Pero hindi naman talaga. Tingnan natin. Hmm. Nice variation of shot. At least, Meron tayong two variation at pwede nating pagpilian pagdating sa final printing. Depende yan sa taste natin mga kalitratista. Abangan natin hanggang matapos. Sa third shot natin na ito ay parang exposure lang ang ginamit natin sa second shot. Kaya gagawa din tayo para sa ating fourth shot na ito na small aperture setting na f22. At dahil dependent tayo sa natural light, na mas mahina na kumpara kanina ay pinili natin ang shutter speed 
na 5 seconds to compensate our correct exposure pero ISO 200 pa rin. Huwag kalimutan i-self timer up to 10 seconds mga kalitratista to prevent camera shake. Wow! Getting better na talaga tayo. Siguro konting adjustment pa or maybe another variation. Gamitan natin ng ibang lighting style ang ating fifth shot. This time, gamitin natin ulit ang ating magic gobo to create soft streak of light sa gitna ng ating setup. Oops! Medyo dumidilim na mga kalitratista. Pero don't worry, kaya natin i-adjust yan using our shutter speed, aperture, or even ISO. Oh! Ano sa palagay nyo? Ang ganda, ba? Diba? Umuha na kayo ng inyong mga camera at magsimula na ang mag-shoot na gaya nito. Siguraduhin lang na focus ang bawat image. Zoom in, zoom out lang pag may time. Ibahin natin ng konti. How about this angle, mga kalitratista? Connection between these two is the key. <laughs> Parang love life lang. Dapat connected. Ay nako, tama na muna yung hugot. Siguro this time, subukan natin yung white balance. Medyo ibahin natin ng konti. Gamitan natin ng... Siguro, subukan natin ang incandescent para naman magkaroon tayo ng bluish images. Pero, kailangan natin ito iselect sa ating white balance menu. So, dapat kabisado talaga natin ang ating camera. Kaya dito sa 6 shot natin, dahil madilim na ng kaunti, ay balik tayo sa bigger aperture. This time, gamitin natin ang aperture f8, shutter speed na half second, at ISO 200. Ang tagal naman ng 10 seconds natin, pero pwede naman natin itong paigsiin. Gawin natin 2 seconds next time. That's it. Iba namang approach ito. Medyo malamig sa mata. Well, variation lang naman yan. Pwede natin yung gawin in between of our shoot. Balik na nga tayo sa ating daylight setting. Pero this time, parang gusto ko pa ng isang variation. Yung tipong relax. Yung parang waiting ang approach. Tignan natin mga kalitratista kung ano pa ang pwede nating magawa dito. For our seventh and last shot, Dito ay gagamit tayo ng aperture f11, shutter speed na 1 second at ISO 200 pa rin. Siyempre, sabi ko nga, last resort ang ISO. Bago ko i-adjust ang sensitivity, lalo kung nakatripad ang ating camera. At para naman dito sa shot na ito, mukhang ito na ang ating pagbulito. Mukhang ito na ang ating work of art. Panuorin natin ang resulta. O ayan, na-inspired ko ba kayo? Sana naman mga kalitratista. Sayang naman ang opportunity. Sayang naman ang mga effort. Sana ma-encourage ko ang marami sa ating mga kalitratista na simulan ang mga ganitong klaseng work of art. Kung nagustuhan ninyong muli, O may natutunan sa video kong ito na still life photography tutorial number 2 ay paki-like, share at comment na rin sa mga bagay na gusto ninyong i-discuss natin dito. Kung bago naman kayo sa aking channel ay paki-subscribe at i-click na rin ang aking notification bell para updated kayo sa mga darating ko pang video. Muli, tagus sa pusong pasasalamat mga kalitratista.